Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 19 грудня 2022 року. А в нас в Україні уже 299-й день повномасштабної Великої війни, яку російська агресія принесла як вогняний смерч на мирну українську землю. Знову палає наш український схід, на всій лінії фронту йдуть тяжкі бої – від Луганщини через Донеччину до Запоріжжя. Йдуть тяжкі бої на лінії фронту, які стають епіцентром цього воєнного зіткнення. Найбільше і найбільш активніше бойові дії відбуваються, знову ж таки, на Донеччині і Луганщині. Ми молимося за наших захисників Бахмута і Авдіївки, за наших воїнів, які крок за кроком звільняють наші міста і села на Луганщині і на Запоріжжі. Україна цієї ночі знову стала жертвою масштабних ударів і обстрілів різного виду російської зброї. Ворог потужно атакував Дніпропетровщину, Дронами, градами, важкою артилерією. Є багато руйнувань. На жаль, є теж багато людських жертв. Так само цієї ночі здригався наш Київ. Цієї ночі Україну атакувала Росія близько 30 іранськими дронами Камікадзе. Над Києвом збито було цих 15 так званих шахедів. Хоча деякі, на жаль, принесли смерть, скинувши бомби на квартали мирного нічного міста Києва. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні Україна святкує свято Святого Миколая, мирликийського чудотворця, святого, якого найбільше знає наша дітвора, святого, який для Божого народу став наче втіленням Божої любові і Божого милосердя. Того милосердя, яке рятує, зокрема, в умовах війни. Ми сьогодні просимо святого Миколая про заступництво перед Богом за зболений український народ, щоб його рятівна рука яка рятує тих, що на землі і на морі, в повітрі і в подорожі, сьогодні була над Україною. В тій молитві до Господа Бога через посередництво святого Миколая ми сьогодні мріємо, роздумуємо над тим, якою Україна буде після перемоги. Бо ми знаємо, що перемога буде – Її вже можна побачити в очах наших воїнів, поранених і звільнених з російського полону. В очах наших старців, які дивляться на нас своїми глибокими очима в зруйнованих селах Херсонщини та Харківщини, де живуть без світла, без тепла серед української зими. Ця перемога на нас сьогодні дивиться очима постраждалих від війни, які кажуть, український народ уже перемагає, ворог уже програв. Але ми сьогодні хочемо особливо підтримати, особливо молитися і думати про українську молодь. Про ту молодь, яка властиво на своїх плечах несе тягар війни і день за днем зближає цю перемогу України, перемогу світла над темрявою. Вчора ми роздумували над тим, що особливою темою, особливим питанням, яке турбує усяку молоду людину, це є її покликання. Вибір свого місця у тому житті, вибір професії чи життєвого стану. І ми говорили, що слово «покликання» можна розуміти в ширшому значенні як «божий заклик». Воно включає покликання до життя, 
покликання до дружби з ним, покликання до святості. Це має надзвичайну цінність. Ця свідомість, що всі ми є покликані Богом, оскільки ставить усе наше життя перед тим Богом, який нас любить, який дозволяє нам зрозуміти, що ніщо не є плодом безмістовного хаосу, який ми бачимо під час війни. А навпаки, наше покликання є плодом Божої мудрості, його проведіння, чування над світом. Того Бога, який має дивовижний задум щодо кожного з нас. Але теж ми, як християни, розуміємо, що ми є покликані жити нашим християнським покликанням. Ми отримуємо певний стан, стан християнської досконалості у таїнстві хрещення. Але цей стан – Стан християнина, згідно прадавнього вчення Христової церкви ще з апостольських часів, можна жити у два різних способи – у таїнстві подружжя і у богопосвяченому дівецтві. Тому сьогодні я хочу звернутися до нашої молоді. Не бійтеся прийняти Божий задум щодо вас – як ви відкриєте у собі своє покликання, як ви зрозумієте, до чого кличе вас Господь, як ви відчуєте, в чому є сила і радість вашого життєвого шляху, не бійтеся той Божий задум щодо вас прийняти. Як ви відчуєте себе покликаними до одруженого стану, не бійтеся цього, бо це є ваша особиста дорога до щастя. Якщо ви відчуєте, що ви є покликані до богопосвяченого дівництва, до життя у досмертній чистоті, не бійтеся прийняти це покликання від Господа Бога як особливий дар і нагоду самореалізації у благодаті Духа Святого саме в такий спосіб вашого життя. І тому не бійтеся прийняти покликання до священичого чи монашого стану. Нехай Господь Бог допоможе вам бути сміливими. Дорога молоде, не бійся. Не бійся відповісти на Божий заклик щодо тебе. Не бійся відповісти на своє особисте покликання до повноти життя і щастя. Не бійся відповісти на своє особисте покликання до одруженого стану чи до богопосвяченого дівництва. А Господь Бог є той, який гарантує, що той, хто відповів йому, відповів повноті, щастю. Відповів тому, хто провадить нас далі, ніж ми самі собі можемо тільки уявити і мріяти. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наше українське військо! наших дівчат і хлопців, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Боже, посли свого, пошли свого святого Миколая до тих, хто сьогодні не має засобів до існування серед холодної української зими у зруйнованих містах і селах України. Господи, поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на Вас! Того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!